Dile al que está a tu lado, tus graneros se van a llenar. Pero dígase lo que va a pasar. Dígale, prepara que en tu cuenta bancaria se van a alterar los dígitos. Tell them, get ready to see numbers altered in your bank account. account. Amen. Hasta yo lo recibo. I receive that. Le voy a hacer recordar dónde quedamos ayer. I'll remind you where we left off Y aconteció yesterday. que al día siguiente dispuso Saúl al pueblo en tres compañías. The next day he caused people to go into three groups. Desde anoche estamos en el libro de Samuel y Where entraron en medio del campo. Y entraron en medio del campamento a la vigilia de la mañana. They went into the camp at the midnight hour. E hirieron a los amonitas. They struck the Ammonites. Diga conmigo, el espíritu de los amonitas. Say the spirit of the Ammonites. Es el espíritu que te quiere quitar la visión. He wants to take your vision away. El espíritu que le pidió el ojo derecho a la nación. He asked for the right eye of the nation. Para quitarle la visión de su familia. To gouge the eyes. Todo lo que te quiere quitar la vista te quiere quitar la visión yo dije anoche que los soldados agarran el escudo con la mano izquierda y se agarran el escudo con la mano izquierda se están tapando de este lado es obvio van a tener que ver con el ojo derecho y si se lo sacaban cómo podían ver los soldados eso es lo que quiere hacer el enemigo that's what the enemy wants to do. Inhabilitarte. Levanta tu mano derecha. Diga con Dios, Satan. Say with me, Satan. No va a poder conseguir. Will not achieve. Derrotar. To the true. Porque hay alguien que me va a ayudar que viene de parte de Dios. God is going to send someone to help me. Y dice hirieron a los amonitas. And they struck the Ammonites. Hasta que el día calentó. As the day heated up. Y los que quedaron fueron dispersos. Those that remain were dispersed. De tal manera que no quedaron dos de ellos juntos. Two of them gonna be found together. Hecho eran una multitud. They were a crowd. Yo decía anoche para hacer de refrescar la memoria. And I just want to remind you que cuando nosotros tenemos cierto tipo de problemas, whenever we have types of problems, queremos hacer alianza con persona para que nos ayuden. We look for help in others. Y esto era lo que estaba sucediendo en este tiempo. That's what this passage is speaking to. Dice que pensó de tal manera que no quedaron dos de ellos juntos. No el pueblo entonces dijo a Samuel, ¿quiénes son los que decían a derrenar al Saúl sobre nosotros? Danos esos hombres y lo mataremos. Man, Quiero que ponga atención a esto que le voy a enseñar. Nunca never, repita esta palabra en su boca. Nunca say, never, haga alianza por miedo. An allegiance, te lo voy a repetir nunca Never. puede ser la condición más caótica que te encuentre It could be the worst of worst no haga life. alianza con alguien por miedo Never join up with someone out es mejor of fear. que te conecte más al Dios eterno de la gloria y use hacer alianza por medio con alguien que no te va a ayudar este tipo de alianza no se deben realizar this type of alliance should not be realized Mucho cuidado con hacer alianza que no son del espíritu. watch out for connecting to those that are not Deben made by the spirit gente con buena intenciones. there are many people with good intentions Yo aprendí a través de la escritura and I learned through scripture que el creyente no se mueve por personas que tengan buenas intenciones believers are not led by good Pregúnteme intentions por qué. why porque David Tenía buena intención David had a good intention de llevar el arca al palacio. To bring the ark to the palace. Pero Dios nunca le dio dirección que llevar el arca. God never told them to do Hay personas so. que te van a hacer propuestas que a tus ojos se ven bonitas. Pero Dios todavía no te ha dado la dirección que reciba de esa persona la propuesta que quiere hacer contigo. But God has not told you to accept the offer they're making to y Dios you. está hablando a la casa. God speaks to the house. Va a romper alianza diabólica. He will break up diabolical Levanta tus dos alliances. manos que te voy a liberar una palabra. Here's the word. Me faltan dos espíritus todavía. I've got to go through two y los dos espíritus que le voy a enseñar Both spirits I want to es alianza por sentimiento. Alliance out of y el otro espíritu que te voy a dar the third spirit. es alianza con personas que van a tratar de hacer negocio con usted, pero hasta que Dios no le dé el permiso usted no puede hacer negocio ilícito con gente pagana 
There are people who are going to do business with you, but wait for God to guide you to accept those offers. Dile al que está a tu lado, no me van a quitar el ojo derecho. I will not have my right eye closed. Al hacer eso, lo inactivaba. That would disable them. Para pelear. For fighting. Qué terrible consecuencia le iba a traer esta alianza con Achad. Lo quería inhabilitar para que no se sublevaran. Cuidado con hacer alianza con personas que te quieren quitar la visión de la familia. Levanta tu mano derecha y diga conmigo: No voy a hacer alianza con gente eterno que te quieren quitar la visión. Si te quitan la visión, te paralizaron. Y Dios no quiere que te paralice. Dios quiere que vaya de niveles en niveles y de triunfo en triunfo. Agárrale la mano a tu hermano y dile Dios vino a hablarte. Él vino a entregarte algo nuevo del cielo. Ahora quiero hablarle algo poderoso. Y lo que le quiero hablar a usted es algo muy terrible. Satanás quiere humillarnos. Exaltarse sobre nosotros Humillando a los santos Pero yo le traigo una noticia a Satán Y la gente que te quieren humillar Se equivocaron de timbre y de dirección de casa Se equivocaron de timbre y de dirección de casa Hay gente que están consiguiendo tu número de teléfono Para hacerte una llamada Para derribarte No coja números que tú no conoces Pregúntame por qué. You know why? Porque el diablo tiene gente asignada para que cada vez que quiera levantarte, cada vez que quiera activarte, cada vez que quiere despegar, Satanás tiene sus secuaces para detenerte, pero se equivocó de casa y de iglesia. Sacude a alguien Y dile me está cayendo el power Me está cayendo el power Dile me está cayendo el power Él quiere detener a los santos Busca traer ofrenda Sobre todo el pueblo de Dios Satanás quiere arrebatarnos nuestra capacidad de pelear Levanta tus dos manos Y dile todo el más poderoso que antes para pelear con todo lo que venga en mi contra. I'm ready to fight with whatever Sopla. Dios mío, acabo de ver un personaje que te agarra por la mano derecha. Dile a tu hermano, te están agarrando por la mano derecha. Lo que querían desarmarte, vive el ángel de Dios y viene a ponerte armadura nueva. Shut up, Quiero que ponga atención, Lady Sijema. Would you pay attention, please? Te hablé de la alianza por miedo. I spoke about alliances out of fear. Súbeme un poco más a él que no lo escucho. Vine activado en esta mañana. Ahora te voy a hablar la alianza del sentimiento. Sorry, pero te lo voy a decir. Hay muchas de ustedes, las mujeres que se enamoran mucho. Y hay muchos de los hombres que son muy enamorados. Y la gente que portan el kadosh. But those that have the kadosh on them, no se pueden enamorar tanto. They can't be falling in Tienen love that quick. Una sola o un solo. It should be but one person. A veces hablan algunos de ustedes con dos y tres a la misma vez y son los más santos. Some of you claim to be holy and you're speaking to two. Decídase por una sola o por uno solo. And you're trying to talk to several people. Usted no está supuesto hablar con tres a la misma vez. You ain't supposed to be talking to that many at once. piano se apagó. Pick one. Cuando usted no tiene seguridad, When you're not secure, primero ore, pray, porque si no el diablo te va a sacar los dos ojos. Ahora no es uno, te va a sacar dos. Por lo menos una chapa y de un solo ojo. 
Pero hay un espíritu ahora que te va a sacar los dos. Hay mujeres que no pueden estar sino hablando con alguien. Hay hombres que no pueden estar sino hablando con alguien. Eso era en el mundo que usted era demasiado amiguera y demasiado amiguero. Siempre tenía que tener alguien metido en su casa. Y el problema fue usted que se lo buscó. Dios mío, mantiene la got yourself into that problem. Ponme a jueces, por favor, 1420. Judges 1420. Prohibido entrar gente a tu casa que no sean dirigida por Dios. It is forbidden to allow people into your house unless God directs you to do so. I'm here for young people today. When you're young, you want to be connected to everybody. And then you go take away somebody else's girl because you're risen on them. Suelten los teléfonos para que escuchen palabra de Dios. Drop that phone and listen up. Lea usted allá en la pantalla. Lea. Lea. Un consejo para las mujeres. Women, listen up. Alguna portal de boca floja, como el esposo la atiende y se le cuentan todo a su amiga, la amiga termina quitándotelo. Some women tell their best friend everything their man does to them and then your bestie takes your own man away. That's on you. Este lado como que me está llamando la atención aquí. Tu amiga no tiene a Dios. Your friend doesn't serve God. Ella lo que está buscando una víctima. She's just looking for a victim. Y tú por estar de boca floja, que eres demasiado amiguera, que no aprende de lo que te pasa. And you don't want to learn from past experiences. Comete la misma rol todo el tiempo. You're trying to be too friendly, making the same mistake over and over. Ni tiene la culpa Dios, Emma ni el diablo tiene la culpa. Not even the devil is at fault for that. Alaba. Le cuento una, esta es verdad. This happened, let me tell you. Este era un hombre que mientras él trabajaba dejaba a su amigo en la casa. This man would work and leave his best friend at home. Pregúntame qué pasó. You know what happened? Mientras él trabajaba, la estaban trabajando a ella. While he was working, his best friend was working his wife. If you know what I mean. You know how much sin you find in the church? Por tú estar metido de casa en casa, invitando a todo el mundo, haciendo alianza con todo el mundo, sin saber lo que porta por dentro. You want to go from house to house, hanging out with everybody, but you don't know what's on the inside of people. ¿Qué dice allá en la pantalla? What does the screen say? Y la mujer de Sansón fue dada a su compañero, al cual él había tratado como su amigo. Samson's wife was given to one of the men he had treated as a close friend. Estos hombres bárbaros hasta la habitación le da y que tú eres mi hermano, duerme aquí en mi casa. ¿Cómo yo te voy a poner a dormir en mi casa si yo tengo mi esposa en mi casa? Que que anda con ropa interior moviéndose para el baño y para las habitaciones. I can't have my best friend living at home with me and my wife is there as well by herself walking around. And intimate clothes don't work that way. Y la mujer se lo dice, mi amor, ese hombre me miró raro que tú tienes metido aquí. Ay, no, mi amor, que él se convirtió. A mí que me importa que se convirtió si todavía tiene la culebra dentro. And maybe the wife told the husband, hey, your friend's looking at me funny. And the husband chooses to ignore it. Well, that's on him. Sí, porque no hay gente que le gusta hacer alianza más que los pentecostales. Pentecostales love to be making friendships all over the place. Y comedera y party, la iglesia no es para estar de party en party. La iglesia es para buscar una víctima y quitársela al diablo. 
church is not just to be feasting and celebrating, it's to be snatching souls from the enemy. Tell your neighbor they just spoke to you, man. Young people, I want to save you some headaches. En cuanto a la prometida de Sansón, su padre la casó con uno de los invitados a la fiesta. Y esta versión dice, wow, la quitaron, qué odio le tiene. Oh. El cual había tratado como su amigo. There's a version that says David had treated, I mean Samson had treated this guy as his friend. Amigo es alguien de confianza. A friend is someone you trust. Que tú le das acceso a ta la tarjeta de crédito tuya y le das tu código. And you give them access to your credit card. Eh. And your pin. Qué bárbaro. What a savage. Le dice ponte mi ropa. You, you say put on my clothes, mi bro. Mi zapato. My shoes you can use. Y lo mete en tu casa. And you bring them to your Pero own Pero cuando house. Dios te dijo que lo entrara. But did God tell you to do that? Y la mujer de Sansón fue dada a su compañero, el cual había tratado como su amigo. Y Sansón le había caído el Kadosh. But Kadosh had fallen on Samson. Pero hizo alianza con quien no debía. And he made an alliance with who he should not have done an alliance. No importa el nivel de un Anota esta frase. No importa el nivel de ungimiento que tenga, tiene que tener cuenta con quién hace alianza. No matter how anointed you are, you better watch out who you make an alliance with. El diablo no respeta a los ungidos. The devil has no respect for Al contrario, los ungidos él lo ataca. He goes after anointed people. Los ungidos son una amenaza para él. Anointed people are a menace Sansón, to him. Sansón ungido realiza una alianza prohibida con una mujer filistea. And Samson makes an, a forbidden alliance a él estaba with prohibido a Philistine woman. Unirse con las filistea. Para él esto era un yugo desigual. To be joined up with a Philistine Levanta woman was to be unequally yoked and soltate, forbidden. Una palabra. ¿Con quién está conectado? Who are you connected with? Le voy a decir al Espíritu Santo que te traiga a memoria. I'll ask the Spirit to bring to Las mind personas que están acercándose. The people who are close to you. Necesito un poco más de luz allá abajo. Usted no le ve la cara a ninguno. Yo quiero verle la cara. Si no hay luz, pónganme una ahí. Levanta tus dos manos derechas. Lift your hands. Y diga conmigo, Dios me trajo cuatro predicas. God brought me four messages. Porque él dijo que va a hacer algo conmigo, pero en esta dimensión que yo estoy no puedo hacer nada de lo que él me dijo. But in this dimension I cannot do what he said. Dios said no do. traza el plan, el plan lo atrasamos nosotros. It ain't God delaying the plan, we delay the plan. Diga conmigo, Dios no atrasa el plan, el plan lo atrasamos nosotros. We do not delay the plan, I mean we delay it. Esta es la primera alianza que hace Sansón, un yugo desigual. This alliance that Samson made. Yugo desigual, no solamente se trata con una pareja, yugo desigual, se trata con una amistad corrupta que te puede arrastrar al mundo. Being unequally yoked can happen with a friend. Dile al que está atorado, no use el teléfono que Dios te está hablando. Se une a Dalila. Sansón se llevó a cabo su hazaña. Impresionante la que revelan que poseía una fortaleza sobrehumana. He reveals what was the secret to his strength. Durante la opresión filistea sobre Judá. During the Philistine oppression. Poco antes que Saúl llegara a ser rey de Israel, Israel Y yo creo que alguien va a levantar un Sansón que le, cayó el, que le cayó el Kadosh Pero no te van a sacar los ojos Diga con la mano levantada no me van a quitar la visión Aunque se le da el título de juez so judge, Es tan diferente en carácter y actividades de los otros jueces He differs from the other que difícilmente se lo pueda comparar con los líderes mayores Otoniel, Ao, Bará, Gedeón, Jefté y con los menores Tolá, Jaal, Yazón, Elón y Abdón 
It's hard to compare him to all the other judges. Levanta tus dos manos. Lift your hand. Dios lo dijo. God said it. Y yo lo creo. I believe it. Diga esa palabra. Dios lo dijo. God said it. Y yo lo creo. I believe it. Dios te levanta como un estandarte. God raises you up as a standard. Dios te levanta como alguien que la palabra tiene peso. He raises you as someone with a weight with your word. Desde anoche te estoy diciendo que te cayó el kadosh. I told you the kadosh fell on you. Diga conmigo me cayó el kadosh. The kadosh fell on me. Poseía una fortaleza singular. He had a particular strength. Mediante la cual llevaba a cabo. Through which he. Hecho heroico de extraordinario valor. He led this heroic exploit. Si alguien quería verte en el piso se equivocó. If they wanted to see you down, they got it wrong. Dios va a levantar los ungidos que te van a ayudar como oh, nunca antes. Raise up people to help you. Perdiste gente, pero Dios va a poner otro tipo de gente. You lost some people. Niño, God will bring niño, other people. Niño, perdiste gente, pero Dios te va a poner otro tipo you de gente. You lost people, and God will bring other people. La gente que tuvieron en una temporada. Those who were with one season. Solamente God. estaban buscando quitarte algo, pero lo que Dios va a poner, van a poner más en ti, más en ti, más en ti. With those that wanted to get something over you, but God will bring more to you. Si es para él, dale el aplauso. Give God some praise. Como consecuencia. As a consequence. De su debilidad moral. Of his moral weakness. Fracasó. He failed. Y no cumplió plenamente la obra de Dios. Did not fully accomplish. Que le había comendado. Charge to him. Este pasaje. This passage. Es para aprender a no cometer lo mismo que cometió Sansón. Is to avoid what Samson did. Murió en cautiverio, sumido en la ignorancia, en la ignominia, ignominia. Nombre femenino, diga conmigo ofensa grave que sufre honor a la dignidad de una persona. Se degradado. Levanta tus dos manos. Si alguien quería decirte que va a ser degradado, Dios va a decirte voy a plantar en mi casa. ¿Sabe lo que acabo de ver? I just saw... Vi mucha paja ahora en el espíritu. Hay gente que eran paja en tu vida y viene el viento de rúa y esa paja te la va a quitar del lado. There are people who were nothing but leaves in your life. God will Sopla. Alguien pudiera romperse la mano. Come on, give God some praise. Sopla. Chamale tu. Dios sabía God knew lo que te iba a hacer daño en los años venideros. Te voy a repetir esta palabra. Yo quiero que me provoque. Dios sabía lo que te iba a hacer daño. Y Él no lo permitió que se te acercara. Alguien tiene que derribar algo en esta mañana. Se metió el poder allá abajo. El viento llegó. El viento llegó. Sabe lo que dijo Dios. You know what God said? Voy a mandar un ángel. I'll send an angel. Y ese ángel va a anunciar tu nacimiento. Will announce your birth. Desde su nacimiento, his birth. El enemigo no lo dejó tranquilo. Por eso a Jesús, desde su nacimiento, el diablo levantó un herode. El día que el cielo sopló lo que iba a ser contigo en el nacimiento, el llamado, lo que el cielo decretó, se levantaron los demonios. Alguien pudiera romperse la mano en esta mañana. A la sua mato a sua cata ahí. Levanta tus dos manos. A ver a un Samson que está siendo atacado aquí. El ángel se lo anunció a Manoa. El ángel se lo anunció a su madre. Aleta. Escucha esto, liberación. Listen, church. Dame 30 minutos más. Give me 30 minutes more. El cielo lo anunció. Heaven announced it. El otro día hablaba con alguien I spoke to someone. que cuando usted se le libera una palabra, When you have a, word released, a veces usted ni le cara trae esa palabra. Sometimes you don't even chase after le cara trae el diablo y su demonio. 
and devils go after para que esta palabra no tenga un cumplimiento. So that word would have no fulfillment. La madre de Sansón era estéril. Samson's mother was barren. Y al mismo tiempo le dio instrucciones con respecto a cómo debía criarlo. But then she got instructions on how to Amor, raise the child. La Biblia, lo perfecto de Dios. You study the word of God. Le dice lo que va a poner en su vientre. The, enemies, the angel says what he'll place in the womb. Pero también le dice cómo debe criarlo. And tells her how to raise the child. Había una tarea que tenía que llevar. There was a task Había una asignación. An assignment. Yo no sé si tú sabías esto, pero te lo voy a decir. Let me say this. Antes de que tú nacieras, ya el cielo dijo lo que tú ibas a hacer aquí en la tierra. Before you was born, heaven already determined what you would be on earth. Pudiera darle el aplauso por 30 segundos. Come on, give God praise. Donde te encuentra hoy no es tu final. Where you are today is not your end. Pudiera reír delante del diablo y la gente que se moleste. You should laugh today. La condición que me está viendo ahora no es mi final. My condition is not my end. Los días que me esperan son días llenos de gloria. The days ahead of me will be filled of glory. Jueces 13. Judges 13. Tenía que ser Nazaret. He had to be a Nazarite. El voto nazariato no podía cortarse el pelo. The vow required he not cut his hair. Debía someterse a ciertas restricciones. And he would have to live with certain restrictions. Tú estás preparado. Mírame aquí. Mírame aquí. Suelte el teléfono. Would you look up this way and put the phone down? Cuando te cae el kadosh. When the kadosh falls on you. Tú no eres igual que los demás. You will not be like everybody else. Los demás pueden hacer lo que yo quiera. Everybody else can do what they want. Pero a ti te cayó el kadosh. But the kadosh fell on you. Tú no puedes hacer lo que tú quieras. You can't just do whatever you want. Tú tienes que hacer lo que él diga. You must do what he wants you to do. Tú no puedes moverte para donde tú quieras. You don't go where you want to go. Tú no puedes hacer alianza con quien tú quieras. Allow yourself to who you want. Tú no puedes meter a cualquiera a tu casa porque tú quieras. Not everybody can come to your house. Tú tienes que moverte bajo la dirección de aquel. El que te dio el kadosh. You move under the direction of the one that gave you the kadosh. Alessi está loco con el mensaje. Y es impresionante que hay la tribu de Judá. The tribe of Judah is la más grande. Is one of the greatest. Y la tribu de Dan. Dan tribe es la más pequeña, ¿verdad? Entender. Smallest tribe. Sansón viene de la tribu de Dan. So Samson Dios was escoge the lo grande y escoge lo pequeño. God can work with the Por great pequeño que tú te encuentras, Dios te cogió. As small as you may seem, God can still Pito choose Rojo, you. ayúdame con el bendito Zoom con esa muchacha. Diga conmigo, Dios escoge lo pequeño. Say God selects the small Viví things. en Sora. En la región del valle, they lived in the valley, no lejos de donde moraban los filisteos. Digan conmigo esta palabra filisteo. Not too far from the Philistines. Y de allí probablemente haya experimentado la dureza del opresor domin he, que dominaba en aquel entonces. He experienced the oppression of the Y lo hecho de Sansón que aparece registrado se pueden dividir en cinco episodios. There's the life of Samson can be divided in five episodes. Pero es necesario recordar que no toda su vida ni todo su acto de heroí de heroísmo aparece en la Biblia. See, not everything that he did is written in the Bible. However, yo voy a hablar con él allá arriba cuando lo vea. When we get to heaven, I'll speak to Samson. Porque él se salvó. He was saved. Está en el libro de los Hebreos. He's in the book of Judges. El héroe de la fe. On the heroes of faith. Pero a Saúl tú no lo encuentras porque Saúl se perdió. But Saul is nowhere to be found. He was lost. Dale el aplauso. Ponme a jueces trece veinticinco, por favor. Judges thirteen twenty-five. Esto digo está hablando. El tal esta escritura para el ahora. This is a now scripture. Amor, antes de tú llegar, yo dije que estas mujeres que se enamoran mucho, tus hijas, hoy van a aprender a no enamorarse tanto. Y los hijos míos que se enamoran mucho, que, 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 que parecen un brapi, que no saben a cuál elegir, 
Un día me dice, pa, me gusta esta. Después me dice, la gusta la otra. Yo me quedo mirando y me quedo callado. Yo digo, ¿por qué es lo que te este bipolar o qué? Somebody was telling me, Pastor, I like this girl. Or tiene el espíritu de Anon, que le gustan todas. And I like that girl. He's liking every girl he saw. El otro día vino uno, pa, ¿qué tú crees de fulana? Así me quedé, sí, pe. And he said, what do you think about this person? A los tres días le dije, ¿tú estás loco? Three days later, I said, you're losing your mind. No se vayan. Dios te bendiga, te amo los pastores Giovanni Sondi Ramírez del Centro Mundial de Liberación y Avivamiento. Queremos hacerte esta invitación porque estamos viviendo un avivamiento sobrenatural y queremos que usted sea parte de esta familia. El Señor nos ha dado un tema en este año que es el año de la evangelización. Y no queremos que te quede fuera, queremos que sea parte de esta familia. Conoce a alguien que tenga depresión, tristeza, intento de suicidio, que necesita una sanidad, que tenga una necesidad espiritual. Ven a Centro Mundial de Liberación Aviamiento, sábado 7 de la noche y domingo a las 10 de la mañana. Dios te bendiga.